Největší přehlídka mužských sborů pod Luží v letošním roce je právě zde v Lužicích. Právě zde je dnes nejvyšší koncentrace mužů v krojích a zpívají opravdu nádherně. Tradiční setkání mužských sborů podluží se uskutečnilo už po 21. Tentokrát pořadatelský los padl na lužice a ty opravdu nachystali nádherné prostředí v areálu u Lidového domu. My jsme rádi, že po neúspěšných pokusech v roce 20 a 21, kdy nám to zabránil covid a hlavně v tom roce 20, kdy jsme si připomínali první písemnou zmínku o obci a náš mužský sbor měl 20 let, tam na to nevyšlo, že můžeme dneska uspořádat to setkání mužských sborů z podluží, dneska už 21. ročník. Jsme rádi, že nám přeje jak počasí, takže myslím, že akce je hodně pěkně navštívená, sbory přijeli, takže jsme vytvořili všechny podmínky pro to, aby se toto setkání podařilo a máme z toho radost všichni. Každý rok vždycky se domlouvá, kde to bude v tom příštím roce, vždycky je s tím práce, ale jsem rád, že ti kluci, ten, kdo to pořádá, skutečně dá do toho všecko, aby to klaplo, aby to bylo v pořádku a myslím, že se už ty sbory na sebe těší. Jsou tam samozřejmě kamarádi, kteří spolu chodili od kroje jako od, od malých kluků až po dnešek, takže má to i takový jako nostalgický charakter v určitých aspektech, takže je to fajn a myslím, že se na to i ty sbory těší. Kolik sborů se dneska zúčastnilo a jestli můžete odhadnout, kolik je tady celkem krojovaných mužáků? E, dneska máme tady 17 sborů a já si myslím, že těch krojovaných bude, že se nebudu moc mílit kolem 200. Počítali jsme na, dvo, na 200, jestli je 190, 200, takže těch krojovaných chlapů těch, těch zborů je do 200 a máme tady jako hosty, máme tady ženský sbor RT Ples Hrodina, takže to je takový standardní počet těch do 200. Jak to bylo celé organizačně náročné vlastně uspořádat pro tolik lidí v podstatě takovouhle velkou akci? Jednoduché to není, my se tomu věnujeme v podstatě od, od začátku roku, kdy máme takové nějaké schůzky v rámci našich zkoušek, pak se scházel několikrát výbor našich mužáků, obec to řešila obec, protože hlavním pořadatelem je obec, takže několikrát jsme to projednávali na úrovni rady obce, kulturní komise, tak samozřejmě jednoduché to není, ale chci ocenit skutečně od srdce, chci ocenit přístup těch zborů z těch okolních obcí, že letos přišli na tu, na tu připravenou schůzku, přišli pomalu všechny sbory, my jsme letos to ozdobili ještě tím koštem vína, takže donesli vzorky, byli jsme, byli jsme, požádali jsme je. Musím to fakt ocenit, že to, že to klaplo i z jejich strany a jsme za to rádi a děkujeme jim. Mezi mužáky je totiž také spousta vinařů a tak to byl naprosto bezvadný nápad degustovat vína členů mužáckých sborů z celého podluží. Celou degustaci měl na starosti pan Tomáš Maršálek. Vymysleli jsme, že tu akci zpestříme koštem vín, které pochází přímo od zpěváků mužských sborů. Takže zorganizoval jsem, aby jsme tady získali od chlapů okolních dědin vzorky a máme krásných 184. Je vlastně tady ta přehlídka i soutěžní, nebo spíš taková degustační? Ne, je to jenom takové chlapi sobě, takže každý dodal, co se mu doma ve sklepě líbilo a s kamarádama, s pěvákama a s návštěvníkama si to překoštujeme. Není to soutěžní, ale špatné vína tady nenajdete. Jak to bylo složité vlastně zorganizovat, jako tady dát dohromady oči mužáckých sborů, určitě to nosili až na poslední chvíli. 
No, bylo to jednodušší, než jsme čekali, protože domluvili jsme se na první zkouzi a potom na dvou generálkách to všechny sbory dovezli, takže bez problémů. Výborná nálada, muži, víno, zpěv, ale také tanec a to hned verboník mužáci předvedli a že jim to náramně verbovalo. Jak se dá skloubit takový mega koníček, dá se říct, ze starostování? Musí, když to člověk chce, jako když to je věc pozitivní, dobrá, správná a já, řík, já nejsem rodák, samozřejmě otcu, já se to všechno učím, byl mě pomalu, každá písnička je nová, takže začínám od píky, ale jsem mezi těma klukama rád a byť jsem v tom nevyrůstal, tak cítím se v tom kroji i mezi těma lidovými písničkami a mezi těma mužákama tady, nejenom v Lužicích příjemně a jsem za to rád.